നമസ്കാരം ജെ എസ് ആർട്സ് ആൻഡ് റെസിപ്പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അധികം കനം കുറഞ്ഞു പോയാൽ കൊള്ളില്ല അധികം കനം കൂടാനും പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ കനത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ദേ ഇതുപോലെ റിങ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം പല വലുപ്പത്തിലുള്ള റിങ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിങ്സ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളും മുറിഞ്ഞതും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് വേറെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല റിങ്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോളയല്ലേ അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കാണാം നനഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കി കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറ്റർ ഈ റിങ്സിൻ്റെ പുറത്ത് പിടിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കണം ഒരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിനകത്ത് ഈ പൊടിയും റിങ്സും കൂടെ ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എല്ലാം എല്ലാ റിങ്സും നല്ലപോലെ പൊടിയായി കിട്ടും അത് ചെയ്ത വശ ശേഷം നമുക്കിനി ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചത ചതച്ചത് വിടാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അത്യാവശ്യം തിക്ക്നെസ്സിലൊരു ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ഇത്രയും അത്യാവശ്യം തിക്ക്നെസ് വേണം ഇടയ്ക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉടച്ച് ക്ലിയർ ആക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഓരോ റിങ്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററിലും മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കി എല്ലാ റിങ്സും റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷം എണ്ണയിലിട്ടാലും മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുമന്ന ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിങ്ങ് എടുക്കാം അധികം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അട്ടിപ്പൊളി ഓണിയർ റിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക